السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبائی کیا مونا چھن آما کو پروسن کر لیں یہ تو بھالو بشار چرم بہی پروکاش تا اپنے بھالو آمی کی خرار تھا گونا کی اللہ آما کے انیک بھالو رکھے چھن بول چھے الحمدللہ تو بھئی جے تھنڈا گروہ میں کرونے ایک تو بوکے کاف جو میں چھے ایک تو تھنڈا لگے چھے سوڑ دی تے ایتو منو شیر دعا پائی لے ٹھیک ہوئے جب انہیں شاہ مائی کے راواز منو ہائی بائرے بھالو امار کا سمونے ہوت چھے بائرے کیا مون پیسنے کی سنا جائے پیسنے شندے بات چند تو ہاں ساؤنڈ کام اے ایک انہیں گھتا ہے لب نہیں تو ایک انہیں گھتا ہے لب نہیں تمہارے سیٹنگ ہوئی نہیں اے شابی ٹھیک تھامین شاب ٹھیک وہ ایرکم دھوموک ملے اور آباس بینے کی وہ تو کل خنی شاہ ہوئے جب ایسے مائی کے سیٹنگ چاہ ہوئی نہیں اے محفل کے کفر کو رڈ جن لیکن سوئٹ مائی کھولو چلتو ایک آرنر دیئے پیسن تھے کہ اسٹریز کفر کو رڈ جن لیکن کسی ہارن ٹرن دیئے کفر کو رڈ جیتا ہمیں بوز لاما بائر مائی کے آواز بھالو کین تو بیتو ریرکم کرنا آمار کانے جیدنا تمہار کانے آشتے سا آواز آئی منہ ہو چھتا محفل نائٹا منہ گھاری رمد دیکھو نائٹا پروگرام ہو چھتا ایٹا جانو شبہ ہزار ہزار مانوش مائک فیٹے جب آواز شبر کانے کہنے چلو جائے ایت ہمین ایہن کی کورا جائے ایہن کی کور بامی بوستے سینا جائے ہو ایہن تار کسو کورانو نائے جاں سے کپا لے کوئی شوکہ لے ایہن ہی امرا آشتے پیرے چی جنہ تیرے ٹک کرائے مہربانی کار آستے بول بیننا مہربانی کار شری محن ربر شانے بولے اوڑ چی الحمدللہ ابرا بول چی الحمدللہ شبائی بول چی اللہم انی اسألوکا الہدا والتقا والعفافا والغناء شبائی بولی اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و الیکا انبت و بکا خاصمت امر اللہ تعالی شکر آدائی کرن اللہ شنمانی تو حاضرین آمی آلو چنا شچنائی قرآن کریم ارگرود تو پنکٹ سورہ سورت الحجرات تھے کہ ششت دیکھر آمی اکٹی چھٹ آیات آمی تلاوات کر چھے اے آیات کے شم میں رکھے آمی کسی کتھا و پستان پون کرتے چاہی اللہ رب العالمین آمول قرار نیو تیما کے بولار امام اپنا کے شنار توفیق دن کروم جرے بولی اللہم آمین مائک مونہ ایک تو ٹھیک ہو چھے ایک چیسٹا چلاو نا ارے بہے چیسٹا چلاو ایک تو دیکھا جاک تو اللہ قبول کرن جرے بولی آمین شن مانی تو بھائی رہا قرآن امرا شنتے شے چھے مہا فیلٹ ہو چھے کشر جنن بڑھن کشر جنن ہو چھے قرآن آسے بولی تو مہا فیل ہو چھے قرآن نہ تکلے مہا فیل ہو تو ہو تو نا قرآن آسے بولی امرا چنتے پیرے چھے کاکے ای کتابے کار کاکے چھے نا جائے جنت دیکھا جائے نا جہنم دیکھا جائے نا رسول کے دیکھا جائے نا کی دیکھا جائے نا شعب دیکھا جائے امار بندگن ای محفیر کنو پرائر جن چھلو نا جیدی قرآن نزیل نا ہو تو شم میکٹر ماش اشتے سے کشیر ماش بولو کشیر ماش ہے قرآن ارو ماش ایک جن بولو چھن کشیر ماش قرآن ارو ماش امی ایز مک لگایا دی دیش ماز آئے اور ایک تو دورنی لئی کائی تھوئے پولو امی تو موہ پوسی بہتے پولو نا ٹھیک ہر اوہو پہ نہیں جا سے ایک تو شنی کسٹ کرے 
সামনে যে মাস আসতেছে এই মাসের নাম কি কিসের মাস না রমজান মাস রমজানে কোরআন আছে না কোরআনে রমজান আছে কিসের কারণে রমজানের দাম বাড়ছে কিসের কারণে কোরআনের কারণে কোরআনের জন্য রমজান রমজানের জন্য কোরআন কোরআনের জন্য রমজান নয় রমজানের জন্য কি রমজানের জন্য কোরআন কোরআনের জন্য রমজান রমজানের জন্য কোরআন নয় রমজানটা কি যদি কোরআনকে প্রশ্ন করুন কোরআন জবাব দিচ্ছে নাজিল করা হয়েছে কোরআনে করিম কোরআনটা কি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় যে কিতাব তার নাম হলো ফুরকান কোরআন জয় বলেন সুবাহান আল্লাহ मदिनार दाम तो नबीर कबर मक्कर दाम तो आल्लर घर कबार रमजान एक बार आल्ला अन्न मासे सौत्र आल्ला रमजान এক রাখাত নফল অন্য মাসের এক রাখাত ফরজ কেন কি জন্যের একমাত্র কারণ হলো কোরআনের জন্য রমজানের দাম আমার ভাইয়েরা সেই কালাম থেকে আজকে আমরা কিছু কথা সম্ভব যে কালামের পরিবর্তন কখনো হবে না এর কোন চেঞ্জ হবে না কোরআন তো পরিবর্তন হতে আসে নাই কোরআন পরিবর্তন করতে এসেছে কিন্তু কোরআন পরিবর্তন কোরআনকে পরিবর্তন করার জন্য কিছু জাহান নামের নরকিট আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার ভাইয়েরা কোরআন কখনো পরিবর্তন হবে না কারণ কোরআন তো দুনিয়াতে পরিবর্তন হওয়ার জন্য আসে নাই যেমন করে পৃথিবীর শুরুতে আকাশে একটা লাইট দিয়েছেন সেই লাইটের নাম কি সূর্য কে বানিয়েছেন পরিবর্তন হয় নাকি চেঞ্জ হয় নাকি এটা চলবে না আরেকটা আনো এরকম হয় রাতের বেলা আকাশের একটা ঘড়ি দিয়েছেন সেই ঘড়ির নাম কি চা দিয়েছেন লিতা হাতে দু যেন তোমরা রাস্তা চিনতে পারো जारिवर्तन कैम पर्त गणतानिक एक राष्ट्र जे देश सब चे बी मुसलमान बसबाज कर गरिष्ठ न সংখ্যা লঘু হলেও গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মুসলমান হলো আমার ভারতে ঠিক কিনা আমাদের ভারতে আমি আমার কেন বললাম ভারত তো আমাদেরই ঠিক কিনা ভারত আমাদের না সম্রাট শাহজাহানের দিকে তাকান বাবরের দিকে তাকান হুমায়ুনের দিকে তাকান কুতুব মিনারের দিকে তাকান দিল্লির শাহেজাই মসজিদ মমতাজ মহলের দিকে তাকান সব তো আমরাই বানিয়েছি ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ প্রায় পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের দেশ ভারতে যদি এরকম উস্কানি দেওয়া হয় যে আয়াত পরিবর্তন করা দরকার ওয়াশিম রেজবি সে একটা জাহান নামের নরকিট ঠিক কিনা সে জাহান নামের কিট সেটা ছাব্বিশটা আয়াত কেন 
একটি হরফও চেঞ্জ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন মানুষ রাখতে পারে না ঠিক কিনা এমন জাতি অন্যায় মন্তব্যের বিরুদ্ধে যে মুসলমানের দিল কাঁপে না দিলে জজবা সৃষ্টি হয় না মেজাজ সৃষ্টি হয় না ওই হৃদয়টা হলো মুনাফিকের হৃদয় এই সমস্ত অন্যের তীব্র প্রতিবাদ করার দরকার আছে না নাই প্রয়োজনে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিতে হবে মুসলমান রাজি আছেন কারা কারা আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করো জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত না মান একসঙ্গে বলেন মিলায় বলেন কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা এই মেজাজ থাকার দরকার আছে না নাই যার মধ্যে এই মেজাজ নাই ও পুরুষ না মহিলা ওকে ওর এলাকায় কি বলে আচ্ছা যাক আমার সঙ্গে ব্যাটে বলে হচ্ছে এখন বলি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এই সমস্ত কথাগুলো যারা বলতে চায় এগুলো হচ্ছে উস্কানি মূলক কথা উস্কানি আমরা দেই না উস্কানি মূলক কথা আমরা বলি না মাহফিল এসে মানুষ নামাজি হয় মাহফিল এসে মানুষ সত্যবাদী হয় মাহফিল এসে মানুষ আমানতদারিতে শিখে মাহফিল এসে মানুষ বাবা মার অনুগত সন্তান হয় মাহফিল এসে মানুষ নেশামুক্ত হয় মাহফিল এসে মানুষ পর্দার শিক্ষা নিয়ে যায় সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন স্বাধীন দেশ না বঙ্গবন্ধুর অবদান অনেক আমরা তার রুহের মাকফেরাত কামনা করি অবশ্যই আমরা তাকে ভালোবাসি কেন ভালোবাসবো না অবশ্যই ভালোবাসি আমরা তাকে কিন্তু দেশ স্বাধীন হলো একাত্তরে আজকে দু হাজার একুশ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন হলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্বাধীনতার আগে আমার দেশের দাদি নানীরা নিজের শরীরটাকে ঢাকার জন্য যে ব্লাউজ বানাতেন সেই ব্লাউজের কাপড়ের পরিমাণ ছিল এক দশ চারিগিরা যা দিয়ে পেট পিঠ হাত কোমর সব ঢেকে যেত কত সুন্দর তার পর্দার নিয়মটা ছিল কিন্তু এই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা স্বাধীন হতে হতে এতটাই স্বাধীন হলাম এক গজি বাদ আছে খালি চারিগিরা ঠিক কিনা একটি স্বাধীন জাতিকে স্বাধীন বলতে গেলে সব কথার আগে দিতে হবে কথা বলার স্বাধীনতা আমরা স্বাধীন যদি হতে চাই প্রকৃত নিরাপত্তা যদি পেতে চাই আশ্রয় নিতে হবে কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তুমি কি ক্ষুদা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত একটি নিরাপদ আশ্রয় তুমি কি পেতে চাও আমি তোমাকে সত্র জানিয়ে দিচ্ছি যারা পারেন আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলি আমার আপনার ঘরের সুরা খুবই পরিচিত ঠোঁটের সুরা সবাই আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন আল্লাহ বলছেন তুমি যদি ক্ষুদা মুক্ত নিরাপদ যদি জীবন যাপন করতে চাও কারো গোলামি করো না গোলামি করো কার এবাদত করো কার আমাকে খাওয়ান কে আমাকে চালান কে আমাকে পড়ান কে আমাকে দেখেন কে আমাকে জানেন কে তিনি আমার কে আল্লাহ সে আল্লাহ গোলামি করতে হবে আমাকে আপনাকে 
গোলামি করার সমস্ত পদ্ধতি আছে কোন কিতাবে বলুন সুদের কথা এর মধ্যে আছে না নাই ঘোষের কথা আছে না নাই জাকাতের কথা আছে না নাই রাজনীতি আছে না নাই সমাজ নীতি আছে না নাই কি নাই কি নাই সব সব আছে কিন্তু কোরআনটাকে আমরা একটা অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই অনেকে কেন কোরআনে নামাজের কথা আছে নামাজটা পড়ি কিন্তু সুদ জন্মের খাওয়া খায় সুদ খাওয়া লোক মনে হয় নাল মনে হেঁটে নাই সুদক্ষণ নামাজি আছে সুদক্ষণ নামাজিও আছে না এভাবে ডাকবেন ভাই মুসল্লি সুদক্ষ আসে কি কথা কি বোঝা গেল যদি নামাজ পড়লে তার নাম মুসল্লি হয় হজ করলে তার নাম যদি হাজি হয় যদি মুসল্লি সুদক্ষর হয় তাহলে প্লাস দিবেন আল মুসল্লি আর সুদক্ষর प्रशासन महफिल गो के अनेक सहयोगित हस्त प्रसार कर महफिल गो चाल अलहमदुल्ला मदिर का घन घन पेशा भाई रात डाक्त आज के चीनी खावा डायबिटीज बुक बेथा डाक्त आज के थे गुरु गोस्त खेते ना गुरु गोस्त खावा बंद हल चार कप सामने बसा चा कपर मध्य नहीं से चा खेते ने मानजे हावा तो रखते फेटे जाने चोक जाए চোখ মন কান সব চলে যায় ওই দিকে আচ্ছা দেখা যাক দেখি আবার যদি যায় তখন দেখা হবে সামনে চা পাশে চিনি চিনির দিকে তিমের মতো চায় থাকে কিন্তু চিনি খাওয়ার উপায় নাই কারণ ঘন ঘন পেশাব ঘুম হবে না ঠিক কি না আচ্ছা এরপরে গুরু গোস্ত তো সবচেয়ে মজার গোস্ত এই পৃথিবীতে যত গোস্ত আছে যত আমিষ আছে সবচেয়ে তাই না গরু গোস্ত দিয়ে শুরু করছে গরুর মতো মজা গোস্ত পৃথিবীতে আপনি কোথাও দ্বিতীয়টা পাবেন না সবচেয়ে মজার গোস্ত গরু আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু হার্ট এর প্রবলেম হলে ডাক্তার বলে দিল গরু গোস্ত খাবেন না গরুর ভোনা বাটি ভর্তি সামনে शर्तम शर्त हल हालाल जीविक अर्जन हालाल छाड़ा कल्याण पाबीना 
আমার বন্ধুগণ হালাল রিজিকের বরকত কে দেন আসতে বলবেন না বরকত কে দেন ছোট্ট একটা ইতিহাস মনে পড়লো একটু পরে বলবো আমরা মূল আয়াতের দিকে একটু গিয়ে মোটামুটি একটা সাইজ হয়ে আসি সুরাটার নাম হলো সুরাতুল হুজরাত সুরার নাম কি সুরাতুল হুজরাত ঊনপঞ্চাশ নম্বর সুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন চতুর্থ নম্বর আয়াত থেকে এই সুরার নামকরণ করেছেন শিষ্টচারের সুরা এই সুরা যদি প্রত্যেকটি নাগরিকের সিনাই যদি তুলিয়ে দেওয়া হতো বেয়াদবির পরিবেশ আজকে সমাজ আমাদের দেখা লাগতো না আজকে কোথাও আমরা আদবের পরিবেশ পাই না মসজিদে যাবেন সেখানেও শান্তি নাই বাজারে যাবেন শান্তি নাই এরপরে আপনি স্কুল কলেজের চিত্র দেখেন সেখানেও শান্তি নাই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বেন ইমাম মুসল্লিকে শাসন করে না মুসল্লি ইমামকে শাসন করে মুসল্লি ইমামকে শাসন করে শাসায় মসজিদ কমিটির মূল যিনি সর্বদিন দায়িত্ব পালন করেন তিনি অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় ওই এলাকার যিনি বড় সুখ মনে হয় লাল মনে হাটে নাই এগুলো আছে না কমিটি দখল করতে করতে মসজিদ কমিটিও দখল হয়ে গেল সুৎখন মসজিদ কমিটির সভাপতি হয়ে গেছেন নামাজ তো সাত দিন পরেন না জুমার দিনটা যান না গেলে পদ তো থাকে না শুক্র শুক্রবারে চলে গেল জুমার নামাজ পড়তে যায় খদ্দরের লুঙ্গি আর মসমসা পাঞ্জাবি পরে চলে গেছে মসজিদে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের সামনে বসে মস আখ্যান হাইব্রিড যাতে चित्र प्राय हरदम लक्ष्य कर सबसे दुरबल चाकी हल इमामी सकाले आकाले नई ठीक क्या बोल सब चे कम वेतन क ইমামদের খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়তে নিয়া বাজারে যখন টাকা থাকবে ইমাম সাহেব বলবে সুরার কি কব বাজারের টেনশন আমার টোটন ভাই টোটন নাকি টোটন আচ্ছা সুন্দর একটা কথা বলেছেন আমার হৃদয় এটা লেগেছে আপনি গোটা পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মক্কায় চলে যান মদিনায় চলে যান আমি নিজের চোখে দেখেছি মক্কার ইমাম জিন আব্দুর রহমান সুরাইসি আমি নিজের চোখে দেখেছি তার স্পেশাল একটা নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে সবচাইতে সৌদি আরবের দামি একটা গাড়ি তাকে দিয়েছে সৌদি গভর্নমেন্ট তার হাতে একটা চেক তুলে দেয় প্রত্যেক মাসে যা লাগবে আপনি মন মতো নিয়ে নিবেন আমার ভাইয়েরা কিন্তু এই দেশে সেই সম্মান পায় নামাজি না বেনামাজি আর সেই সম্মানটা পায় ইমাম না সো इसलम तेजे दुख जनक हल सत्य हाफेजर दाम आल्ला दरबारे कत बस हाफेज रक्त मारा जाए मुशिक गुलामे थे আমার বন্ধুগণ দুঃখে হৃদয়টা ফেটে যায় গোটা পৃথিবীর সমস্ত হাফিজদের ভিতরে আমার দেশের হাফেজরা কোরআন তেলতে ফাস্ট হয়ে যায় নিজের চোখে দেখা আমাকে বলো হুজুর গোটা বিশ্ব বিজয় হয়েছে ফাস্ট হয়েছে ভালো কথা কিন্তু আমার বাপটা আমার জন্মের আগে মারা গেছে আমার সংসারটা চলে না আমার পরিবারটা চলে না চিন্তা করে দেখুন বিশ্বজয়ী একজন কারি বিশ্বজয়ী একজন হাফেজ তার পারিবারিক কাঠামোটা কি আর আপনি একজন ক্রিকেটারের বাড়িতে চলে যান তার কোনো কিছুর অভাব আছে নাকি অভাব নাই 
আমার ভাইরাই থামে আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এই সিচুয়েশন কেন হলো এই সিচুয়েশনের মূল কারণ হলো আমাদের মধ্যে ইমানের ঘাটতি আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমরা আদব দিতে জানি নাই সম্মান দিতে জানি নাই আমাদের আদব গুলো ঠিক নাই আমরা বেদব হতে হতে এত বড় বেদব হয়েছি মঞ্চ একজন আলোচক আলোচনা করে আলোচনা চলকালীন অবস্থায় মাইকটা টান মেরে নেওয়া হয় আসে না এগুলো আসে না নাই এগুলো কেন হচ্ছে কি জন্য হচ্ছে ভার্সিটিতে চলে যান শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করবে কখন উল্টা ছাত্র শিক্ষকে ধমক মেরা কয় স্যার ঠিক হন নচেত কিন্তু এই যে ফুটটুস মেরে দেব কেন হচ্ছে এগুলো এগুলোর মূল কারণ হলো আদবের শিক্ষাটা তার জীবনে নাই বাড়িতে গিয়েও বাড়িতে আদব নাই সন্তানের ঘরের মধ্যে বাপ ঢুকে বালিশ টান দিয়ে দেখে পিস্তল বের হয়ে গেছে বাপ খেপে গিয়ে বলে এই লিটন তোর ঘরের মধ্যে তোর বালিশের নিচে পিস্তল কেন এত বড় তুই উশৃঙ্খল বেদব হয়েছিস শাসন করে চলে গেছে বাপ পিস্তলটা হাতের মধ্যে নিয়ে নিস্তলাই এসে রান্না করে মা রান্না করে মার সামনে গিয়ে সেই ছেলেটা দাঁড়ায় বলে বাবা মা আব্বা কিছুক্ষণ আগে আমার ঘরে ঢুকেছিল চরম বেয়াদিবি করছে আমার সাথে কি কথা বোঝেন নাই খুব বেয়াদিবি করছে আমার ঘরে কোথায় কি থাকে এত দেখার কি দরকার পিস্তল যখন দেখি ফেলছে বাপ মা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছে বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু এটা কিন্তু বাপরে দিয়ে কাজে লাগাবো কেন হচ্ছে এগুলো কি জন্য হচ্ছে আনুষ্কা দিহানের ইতিহাস কেন আসতেছে তনু হত্যা কেন হচ্ছে খাদিজার ট্রাজেডি কেন আসতেছে এই সমস্ত সিচুয়েশন গুলো কেন তৈরি হচ্ছে এর মূল কারণ হলো আদবের শিক্ষা জাতির মধ্যে নাই আদবের শিক্ষা পেতে হলে আজকে যদি প্রত্যেকটা শিক্ষা সিলেবাসে যদি সুরাতুল হজরাতটা যদি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হতো একটা বেয়াদব বাংলার জমিনে তৈরি হতো না ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আমার নবীর সামনে ঈশ্বরের প্রেক্ষাপট হল আমার নবীর সামনে দুজন সাহাবি দামি দুজন সাহাবি আবু বাকার এবং অমর আলহমা এই দুজন সাহাবি সবার নাম শুনেছেন তো এক নাম্বার খলিফাকে আরো জোরে নাম্বার দুই খলিফাকে অমর দুজন দামি দামি দুজন সাহাবি একজনের ব্যাপারে রসুল বলেছে এই পৃথিবীতে আবু বকরের চাল্লার নবীর পরে কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীতে দিতে ওটা নাই সুবাহান আমার পরে যদি কোন নবী হতো নবতের সিলসিলা যদি জারি হতো নবতের সমস্ত গুণ আল্লাহ অমরের মধ্যে দিয়েছেন অমর নবী হয়ে যেত এত দামি দামি দুজন সাহাবি সবাই নাম শুনছি না আমরা অনেকদিন আগে এক মাহফিলে বললাম অমরে ফারুকের নাম কে কে জানে সামনে থেকে এক ছেলে বলে হুজুর আমি চিনি কেমন করেছেন ও বাবা আমাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকে আমাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকে এটাও কিন্তু একটা নলেজ এটাও একটা জানা ঠিক কিনা জানতে হবে তো না জানলে আমি জানার তব কেমন আমরা জানবো আগে জোরে বলি ইনশাআল্লাহ অনেক ধোকা খেয়েছি আমরা আমরা ধোকা খেতে চাই না আমরা জ্ঞানী হতে চাই মূর্খ বেনবাজির নেতৃত্ব আমরা মানতে চাই না মানতে চাই না কারা কারা হাত করে দেখা আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করো জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন